எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ வரக்கூடிய குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஒன் வந்திருக்கு டிஆர்பி பிஇஓ எக்ஸாம் ப்ளஸ் டிஎன்இ இபி போன்ற எக்ஸாமுக்கெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீ மேக்ஸ் டெஸ்ட் வச்சுட்ருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மேக்ஸ் டெஸ்ட்டில் மொத்தம் பன்னெண்டு டெஸ்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த பன்னெண்டு டெஸ்ட்டில் இது இரண்டு எட்டாவது டெஸ்ட் இது என்றைக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தி இருபது சாரி அப்போ நடந்த எக்ஸாம் அதுக்கான ஆன்சர் கீ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணும் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு மெசேஜ் மாதிரி வரும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணணும் உங்களுடைய ஆதரவை இதில் தான் தெரிவிக்கணும் இதுக்கு இன்னும் ஏழு டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கோம் ஸோ வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒழுங்காக பாருங்கள் எனக்கு இல்லை இல்லைன்னு நிறைய பேர் மெசேஜ் அனுப்புறீங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் இருக்கும் சரிங்களா ஆன்சர் கீ அப்படின்னு எழுதி வச்சுருப்பேன் ஓல்டு ஓல்டு கொஷின் ஆன்சர் கீன்னு எழுதி வச்சுருப்பேன் சரிங்களா அதை பார்த்துக்குங்க இந்த கொஷின் வந்து என்ன எது இருப்பேன்னா கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃப் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு இந்த கொஷின் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஆனால் இப்போ வந்து பிடிஎஃப் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இதை ஆன்சர் கீ செக் பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் ஏன்னா குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் போடுவேன் இந்த கொஷின்ஸை வந்து வெப்சைட்டில் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோவில் போய் செக் பண்ணோம்னா இந்த கியூஆர் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போயிட்டு பார்க்கலாம் ஓல்டு கொஷின்ஸ் சரிங்களா சரி வாங்க ரொம்ப பேசுறதுக்கு முன்னாடி போயிடலாம் ஸோ இருபதாவது சாரி இரு எட்டாவது கொஷின் கரெக்டுங்களா உலர எட்டாவது கொஷின் ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆட் வந்தால் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நமக்கு கொஷின்ஸ் நோட்ஸ் எல் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க கரெக்டுங்களா நம்ம சேனல் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் நிறைய நிறைய பேரோட உழைப்புகள் இருக்குது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நான் கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் வாங்கி பட் நம்ம 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 பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அவங்ககிட்ட அமௌண்ட் கேட்கல பேமெண்ட் கொடுங்க இவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கேட்கல அதுக்கு பற்றிலாம் ஆடு வரும் ஆடுக்கு ஒரு ஆடுக்கு பத்து பைசா தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமாக தான் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குங்க ஸோ அந்த ஆடை அங்கே ஸ்கிப்னு வரும் அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சீரியல் பார்க்கும் போது இல்லை படம் பார்க்கும் போது எல்லாம் ஓடுது இல்லை அதே மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இல்லை இதெல்லாம் தே எனக்கு இதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை போங்க நீங்கள் ஒன்றும் ஒழுங்காக பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே ஆரம்பிச்சுக்கலாம் என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வகுப்பில் முப்பது மாணவர்களின் சராசரி பதினா பதினாலு ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கும் பொழுது சராசரி பதினைந்து எனில் ஆசிரியர் வயதை காண்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் டூ ஓடியில் கேட்ட கொஷின் கேது சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் இது எப்படி சார் போடலான்னு பார்த்தா நார்மலாக எப்படி சார் போடுவாங்கன்னா முப்பது இன்ட்டு பதினா பதினாலு அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணாலும் முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு பதினஞ்சு அதான் நான் சொல்லியிருக்காங்க முப்பது மாணவர்கள் சராசரி வயசு பதினாலு முப்பத்தி ஒரு மாணவர்களின் சராசரி வயசு பதினஞ்சு அப்போ அந்த ஆசிரியர் வயது கேட்குறாங்க நார்மலாக போனோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் பெருகணும் பெருகுனிங்கன்னா நானூற்றி இருபது அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் பெருகணும் முப்பத்தி ஒன்றையும் பதினஞ்சு பெருகணும் நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சரிங்களா இதை கழித்தா ஆன்சர் நாற்பத்தி அஞ்சு கரெக்டா பட் இப்படிலாம் நான் போட மாட்டேன் மின்னல் வகை கணிதத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் கோச்சிங் சென்டர் போகிற பசங்க செய்கிற வேலை நம்ம இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நம்ம வீட்டில் உக்காந்து படிக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் உக்காந்து படித்தா ஷார்ட் கலர் தான் படிக்கணும் சரிங்களா அப்போ முப்பது இன்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட்டு எடுத்துடுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதல்ல முப்பது மாணவர்களின் சராசரி வயசு பதினாலு எழுதிக்கிட்டேனா ஓகே அடுத்தது அதுக்கடுத்தது முப்பத்தி ஒரு மாணவர்களின் சராசரி பதினைந்து தனக்கு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க சேம் வேல்யூவாக இருக்கும் சேம் வேல்யூலாம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பது போனால் ஒன்று கரெக்டுங்களா கலர் மாற்றி இங்கே ஒன்று இதே வந்து பதினஞ்சில் இது பதினஞ்சில் பதினாலு போனால் ஒன்று ஸோ இங்கேயும் ஒன்று
கொண்டா அவர் தேவையில்லை கொண்டாது பேனா பென்சில் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்து அடுத்த செகண்டில் ஆன்சர் போடக்கூடிய கொஷின் தான் இது சரிங்களா சரி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சராசரிலேருந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின் இருக்குங்க ஸோ சராசரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இது சரிங்களா சரி செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் என்ன சொல்கிறோன்னா பதினோரு எண்களின் சராசரி முப்பது முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தஞ்சு கடைசி ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தி எட்டு அப்போ ஆறாவது எண்ணை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தம் இது இது ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் பட் இதெல்லாம் பாசிபிளான்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பாசிபிள் கரெக்டுங்களா நான் சொல்கிறது புரியுதான்னு பாருங்கள் இல்லை இப்படி கேட்டால் அப்படி கேட்டால் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க புக்லேயே இவ்வளோ தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஃபார்மேட் சொல்லணும் அதை பாருங்கள் எனக்கு வந்து நார்மலாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் நார்மலாக சொல்லிக் கொடுத்துக்கு எதுக்கு முன்னாடி கணிதம் நிறைய பேர் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்காக சொன்னேன் நார்மலாக சொல்கிறதுக்கு இந்த சேனல் தேவையில்லையாது நீங்களே இப்போ கண் படிச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ நார்மலாகலாம் கிடையாது நான் சொன்ன அது கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் வரும் ஓகேங்களா அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் இதை கதையாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் பதினோரு எண்களின் சராசரி முப்பது ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தஞ்சி கடைசி முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தஞ்சி கடைசி ஐந்து எண்களின் சராசரி இருபத்தி எட்டு மொத்தம் பதினொன்றுங்க ஒன் டு பதினொன்று ஆ ஒன் டு பதினொன்று சும்மா நான் புரியத்துக்காக எழுதுறேன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து பதினொன்று இதனா முதல் ஆறு முதல் ஐந்து எண்கள் முதல் ஐந்து எண்களா இதை எடுத்துக்கோ முதல் ஐந்து எண்கள் கடைசி ஐந்து எண்கள் கடைசி ஐந்து எண்கள்னா இப்படி வரும் ஏழுலேருந்து கரெக்டாக ஆறு மட்டும் தனியாக நிற்கும் இதான் இப்படி இப்படி இருந்தால் இது ஒரு கண்டிஷன் நல்லா பார்த்துங்க ஒரு ஒரு நம்பரை கணக்குலேயே எடுத்துக்கலனா அது ஒரு டைப்பு ஒரு அந்த நம் ஒரு நம்பரை ரெண்டு முறை கணக்கு எடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு டைப் நான் புரியுதா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா உங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு எண்ணை எப்பவுமே கணக்குலேயே எடுத்துக்காம கொஷின் கேட்டால் அது நார்மல் டைப் நார்மலாக போட்டுடணும் இதே ஒரு எண்ணை ரெண்டு முறை கணக்கு எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு நார்மல் டைப் இல்லை ஆப்போசிட் டைப் அப்போது இங்கே கூட்டினா அங்கே கழிக்கணும் எங்கெல்லாம் அங்கே கூட்டுறமோ அங்கெல்லாம் கழிக்கணும் அவ்வளோதான் ஆப்போசிட் டைப் அப்படி எழுதிங்க சரிங்களா புரியுதா புரியுதா சொல்கிறது சரி இப்போது என்ன பண்ணுறாங்க முதல் அஞ்சு கடைசி அஞ்சு அப்போ ஆறாவது எண்ணு எடுக்கவே இல்லை சரிங்களா ஆறாவது என்னென்னா அந்த ஆறுன்ற நம்பர் எடுக்கவே இல்லை சரி இது மாதிரி இருந்தால் என்ன சார்னா நான் சொல்கிற கதையை அப்படியே பார்த்துங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு பேரை கூட்டினு வராரு ஸோ பதினோரு எண்கள் இல்லையா பதினோரு பேர் கூட்டினு வராரு சராசரினா தெரியும் என்னது பதினோரு பேருக்கு சேர்த்து சராசரியாக முப்பது தராங்க அப்படி தானே எஸ் அப்படின்னும் போது ஒரு ஆளுக்கு முப்பது சாக்லேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியாவில் இருக்கார் ஒரு ஆளுக்கு முப்பது சாக்லேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பேக் பண்ணி பதினோரு பார்சல் வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஓகே அதில் என்ன பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா சொன்னது மொத் எல்லாருக்குமே கரெக்டாக பதினோரு பேருக்கு முப்பது முப்பது பார்சல் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா வேற எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது அப்படி வச்சுப்போம் முதல் அஞ்சு பேர் வந்து இருபத்தஞ்சு சாக்லேட் வாங்குறாங்க நான் முப்பது சாக்லேட் கொண்ட கவர் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு போதும்னு இப்போ அஞ்சு பேருமே தனித்தனியாக இரவு அவங்க பாக்கெட்டில் இருக்கிற அஞ்சு சாக்லேட் ஏ திருப்பி நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நான் முப்பது பார்சல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் வந்து அஞ்சு ரிட்டன் கொடுத்துட்றாரு அப்போ அப்படின் போது எத்தனை ரிட்டன் கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் அஞ்சு சாக்லேட் கொடுத்தா அஞ்சு பேர் இருபத்தஞ்சு சாக்லேட் வருமா நமக்கு நமக்கு உள்ளே வரும் நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்கல்ல எஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க இருபத்தஞ்சு கடைசி கடைசி அஞ்சு பேர் இருபத்தெட்டு சாக்லேட் வாங்குறாங்க இருபத்தெட்டு சாக்லேட்னா கடைசி அஞ்சு பேருக்கு நம்ம என்னென்னு வச்சுருப்போம் அந்த பாசில் முப்பது சாக்லேட் வச்சுருப்போம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இருபத்தெட்டு தான் வாங்குறாங்க மீதி எவ்வளோ கொடுத்துறாங்க ரெண்டு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் கொடுத்தா ஆறு பேர் ஆனது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு சாக்லேட் ரிட்டன் கொடுத்துட்றாங்க சார் பன்னிரெண்டு சாக்லேட் கரெக்டுங்களா எஸ் கரெக்ட் பன்னெண்டு அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சி கூட்டினா என்ன வரும் அஞ்சு 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 ஒரு ரெண்டு ஏழு இது மூணு வருமா மூணு கரெக்டா எஸ் கரெக்ட் கரெக்டு தானே எஸ் ஆமாம் ஆமாங்க கரெக்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க இப்போது என்ன தப்பாக சொல்கிறேன்னா அஞ்சு பேர் தானேங்க அஞ்சு தானே அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து தானேங்க சாரி நான் தான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா அஞ்சு பேர் ரெண்டு சாக்லேட் இருந்து தராங்க அப்போ பத்து சாக்லேட் தானே சாரி பத்து ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு சாரி சார் அதை கொஞ்சம் கரப்ஷன் பண்ணுங்க நான் எடிட் பண்ணல எடிட் பண்ணுறதுக்கு விட நான் இவங்க கேட்ட என்ன இருக்குது தப்பாக இருக்கிறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு சாக்லேட் ஓகேங்களா சரி அப்போ ஒரு ஐடியா முப்பது
முதல் ஆறு முடிவுகளின் சராசரி நாற்பத்தொம்பது கடைசி ஆறு முடிவுகளின் சராசரி ஐம்பத்தி ரெண்டு எனில் ஆறாவது முடிவை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று சரிங்களா முதல் ஆறு முடிவு முதல் ஆறு முடிவு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது கடைசி ஆறு முடிவு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ படங்களை இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா கடைசி ஆறு முடிவு அப்போ இந்த ஆறுன்ற எண்ணை ரெண்டு முறை கணக்கு எடுக்கிறாங்க நான் முதல்லையே சொல்லிட்டேன் அந்த எண் கணக்குலேயே எடுத்துக்கலன்னா அது நார்மல் அந்த எண்ணை ரெண்டு முறை கணக்கு எடுத்துக்கனா அது ஆப்போசிட் அப்போ அங்கே எங்கே ப்ளஸ் பண்ணுமோ அதை மைனஸ் பண்ணும் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இதே கான்செப்ட் தான் பதினோரு பேரை நான் இன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்றேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐம்பது சாக்லேட் வச்ச கவர் வச்சுருக்கேன் அதான் எங்கிட்டே இருக்குது பதினோரு ஐம்பதுகள் இருக்குது சரிங்களா அப்போது முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க முதல் ஆறு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது சாக்லேட் தான் வாங்குறாங்க ஒருத்தர் நாற்பத்தொம்பது சாக்லேட் வாங்குறாரு ஒரு சாக்லேட் ரிட்டன் கொடுத்துட்றாரு சரிங்களா ஒரு சாக்லேட் ரிட்டன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஆறு பேர்னா ஆறு சாக்லேட் ஆகும் இது வந்து ஆப்போசிட் டைப் ஏன்னா ஒரு என்ன ரெண்டு முறை இருக்காங்க அப்போ இதை கூட்டக்கூடாது கழிச்சுக்கணும் நமக்கு உள்ளே தானே வருது உள்ளே வந்தால் அதில் கூட்டணும்மா போன கணக்கில் இதில் கழிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்னா க அடுத்தது கடைசியாக ஆறு பேர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சாக்லேட் வாங்குறாங்க நான் வச்சுக்கிறதே ஐம்பது சாக்லேட் தான் ஆனால் இவங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சாக்லேட் வாங்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் நான் ஏதாவது ஒரு பாக்கெட்லேருந்து தான் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்போ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு கரெக்டுங்களா பன்னெண்டுன்னு போது என்ன ஆகும் வேற எதுலேருந்து தான் தான் எடுத்து கொடுக்கணும் இங்கே பன்னெண்டுன்னு நான் எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா பன்னிரெண்டு ஆனால் இது எடுத்து கொடுக்குறோம் மைனஸ் தானே பண்ணணும் ஆனால் இது ஆப்போசிட் டைப் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதாங்க அப்போ இதை கழிச்சிங்கன்னா ஆறுன்னு வரும் ஆறுன்னு வருதா ப்ளஸ் ஆறு மொத்தமாக ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஐம்பது சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க இதாக கூட ஒரு ஆறை கூட்டலாமா கூட்டினா ஐம்பத்தி ஆறு சாக்லேட் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆப்ஷன் சி ஸோ புரியலனா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அப்படியும் புரியலனா நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம் தெளிவாக சொல்லலாம் சரிங்களா பட் பாருங்கள் பேப்பர் பேனா எதுவுமே இல்லை மனசுலேயே போடலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபோர்த்து கொஷின் எக்ஸ் காமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ காமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் காமா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் காமா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் என்ற என்ற விவரங்களின் சராசரி பதினாறு இனில் எக்ஸின் மதிப்பை இங்கே எக்ஸுங்க இன்னுன்னு இருக்கு யாருமே எங்கிட்ட கேட்கவே இல்லை எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இன்னுன்னு இருக்குல்ல எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொன்னபோது எப்பவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினே பதினெட்டு குரூப் டூ கொஷின்ங்க சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க எப்பவுமே பாருங்களா ஒரு ஒரு ஏறு வரிசையில் இருக்கா பாருங்க ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஏறு வரிசையில் இருந்தால் ஒன்று இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டு அடிச்சுங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டும் அடிச்சுங்க சென்ட்ராக ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதான் ஆன்சர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு பதினாறு எக்ஸோட வேலை தானே கேட்குறாங்க அப்போ இந்த நாலு நட பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆகிடுமா அப்போது ப பதினாறுல நாலு கொச்சினா ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகும் பன்னெண்டுன்னு வருமா அதாவது ஆமாம் பன்னெண்டுன்னு வருமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டு ஆன்சர் அவ்வளோதான் இருக்குதா பாருங்கள் பன்னிரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் ரொம்ப 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 ஈஸி அப்புறம் வந்து முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரியை காங்க முதல் பத்து இயல் எண்கள் இயல் எண்கள்னா ஜீரோ இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இதான் ஏழு எண்கள் முதல் பத்து எண்கள் சரிங்களா எப்பவுமே இப்போ தான் சொன்ன அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படி தானே எஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனால் இதில் சராசரி கேட்டாங்கன்னா இது பத்து எண்களாக இருக்கட்டும் இருபது எண்களாக இருக்கட்டும் நூறு எண்களாக இருக்கட்டும் முதல் எண்ணையும் கடைசி எண் ப எண்ணையும் சராசரியாக கூட்டிக்கங்க முதல் எண்ணையும் கடைசி எண்ணையும் ஏன்னா பத்தாவது எண் கடைசி எண் பத்தாவது எண் முதல் எண் ஒன்று இது ரெண்டுத்தையும் சராசரியாக கூட்டணும் சராசரியாக கூட்டணா உங்களுக்கு தெரியும் சராசரினா எத்தனை எண்கள் மேலே கூட்டுறோமோ அத்தனை வாட்டி கிழக்க வகுத்தணும் அந்த நம்பரால் கிழக்குத்தணும் அப்போது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நம்பரால் வகுக்கிறோம் அப்போ ரெண்டால் வகுத்தணும் கரெக்டுங்களா அப்போது என்னாகும் இது ஆகிச்சேரேன் பதினொன்று வகுத்தல் ரெண்டுன்னு வரும் பதினொன்றில் பாதி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆன்சர் வரும் ஸோ அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு தான் ஆன்சர் இருக்குதா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆப்ஷன் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு
கரெக்டுங்களா அஞ்சு இருக்கான்னு பார்த்துருவோமே ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது முதல் ஐந்து இரட்டை இரட்டை படையன்களின் சராசர் இரட்டை படையினா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து கரெக்டுங்களா எஸ் அதுதானே எஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இதில் இப்போ தான் சொன்னால் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போச்சுன்னா முதல் எண்ணியும் கடைசி எண்ணியும் சராசரியாக கூட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது ரெண்டு ப்ளஸ் நம்ம அப்படியே இது ஏன் ஒரு ஸ்டெப்பு போடணும் நம்ம அப்படியே பன்னிரெண்டுன்னு பா பன்னிரெண்டு வகுத்தல் ரெண்டுன்னு போடலாம் அடித்தா ஆறுன்னு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஆறு தானே எஸ் ஆறுன்றுக்காக ஆப்ஷன் பி சரியான விடை ஓகேங்களா ஓகே கரெக்டான முதல் இரட்டை படி அஞ்சு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே அப்போ ஆறு தான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது பாருங்களேன் எட்டாவது கொஸ்டின் எட்டாவது கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி இன் சராசரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி இன் சராசரி வந்து பன்னிரெண்டு மற்றும் பிசி இன் சராசரி பதினைந்து அப்போ ஏ இன் மதிப்பை காண்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப 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 ஈஸி பார்க்குறீங்களேன் எப்படி சொல்கிறேன்னு ம் அப்போது ஏ பி சி ஏபிசி வந்து பன்னெண்டு அதாவது இது வச்சுங்களேன் ஏவுக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க பிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கலாம் சிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கலாம் இதானே கான்செப்ட் அப்போது இது மாதிரி பிளான் பண்ணி நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் இதில் பியும் சியும் பதினஞ்சு சாக்லேட் வாங்கிக்கிறாங்க அதாவது பி பதினஞ்சு வாங்குறாப்புல சி பதினஞ்சு வாங்கிறாரு அப்போது இவன் என்ன பண்ணுவான் மூணு சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறான் இவன் எவ்வளோ வாங்குறான் மூணு சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறான் அப்போ எத்தனை சாக்லேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆறு சாக்லேட் எங்கிட்ட இருக்கிறது ஏவுக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் பிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் சிக்கு பன்னெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கலாம் தான் வச்சுருக்கேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படி கொடுக்கலான்னு இருக்கும்போது பியும் சியும் பதினஞ்சு சாக்லேட் வாங்குறாங்க பி வந்து பதினஞ்சு வாங்குறாரு சி வந்து பதினஞ்சு வாங்குறாரு அப்படின்னும் போது அப்போது இன்னொரு பாக்கெட்லேருந்து தானே எடுத்து கொடுக்கணும் இன்னொரு பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து கொடுத்தா எத்தனை சாக்லேட் எடுத்து கொடுக்கணும் பிக்கு எக்ஸ்ட்ரா மூணு சாக்லேட் கொடுக்கணும் சிக்கு எக்ஸ்ட்ரா மூணு சாக்லேட் கொடுக்கணும் அப்போ ஆறு சாக்லேட் ஒரு பா ஏவுக்கில் இருக்கிற பங்குலேருந்து எடுத்து கொடுத்துட்றோமா அப்போ மீதி அவர்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் ஆறு சாக்லேட் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஹேண்ட்ஸு இருக்குதா பாருங்க ஆறு அவ்வளோதாங்க மன அடையே மனசுலே போட்டுடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் டிஎன்பிசி கொஷின் தான் நான் உக்காந்து இதெல்லாம் புதுசாக ஒரு கொஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணல சரிங்களா அடுத்தது ஒன்பதாவது கொஷின் இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்டது தான் குரு ஃபோர் கொஷின் பதினெட்டு நாற்பத்தி ஒன்று எக்ஸு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு இவற்றின் சராசரி முப்பத்தி ஒன்று எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க ஸோ இது ஒன்றும் இல்லைங்க நான் ஷார்ட் கட் சொல்கிறதோட நீங்கள் கூட்டிடலாம் பத்து எண் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போது மொத்தத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பதுன்னு ஒரு கூட்டி பாருங்கள் இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சுன்னு வரும் சரிங்களா இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் எத்து மொத்தம் எவ்வளோ பத்து எண் எவ்வளோ சராசரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போது இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி பத்து அந்த பத்து இங்கே போயிடுது இல்லை இங்கே போய் பெருக்கும் பகுத்தல் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு கண்ணாடு பக்கம் போனால் வக பெருக்கலாம் ஆகிடும் அப்போ ஓகேவா இதில் இதை கைக்கு போகிறீங்க முந்நூற்றி பத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாரி திரும்பிக்கிச்சு எண்பத்தஞ்சுனா பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு வருமா ஸோ ஆன்சர் இருபத்தஞ்சு அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் இருபத்தஞ்சு இருக்குங்களா கீழே வந்துட்டு மேலே இருபத்தஞ்சு ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா சொன்னது ஓகே அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் ஒரு தேர்வில் நூற்றி இருபது நபர்களின் சராசரி மதிப்பெண் முப்பத்தி ஐந்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றோர்களின் சராசரி மதிப்பு முப்பத்தி ஒம்பது மற்றும் தோல்வியடைந்தோரின் சராசரி மதிப்பெண் பதினைந்து எனில் தேர்வில் வெற்றி பெற்றோர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற்றோர்கள் வெற்றி பெற்றோர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டுறாங்க ஸோ ரெண்டு கொஷின்ஸ் மாடல் இது ரெண்டுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பத்தாவது கொஷின் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதினோராவது கொஷனுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க சரிங்களா ஆன்சர் சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து எப்படி போடுறீங்களோ ஆனால் நம்ம புக்கில் இல்லாத மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் போடலாம் இது என்ன மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் பெருக்கள் குடி போட்டு மேட்ரிக்ஸ்ன்ற அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஸோ அந்த மெத்தடு சொல்கிறேன் அப்படி போகிறது ஈஸி சரிங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் நானூற்றி எண்பது பேருக்கு என்ன நடக்குது
நூற்றி இருபது பேருக்கு தேர்வு நடக்குது நூற்றி இருபது பேரில் சராசரி மதிப்பு பெண் முப்பத்தஞ்சு அப்போது நூற்றி இருபது பேருக்கு எக்ஸாம் நடக்குதுங்க நூற்றி இருபது பேருக்கு எக்ஸாம் நடத்தா முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்குறாங்க சராசரியாக எல்லோரும் முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே இதில் இதில் வந்து வெற்றி பெற்றவங்க வின் பண்ணவங்க சராசரியாக முப்பத்தொம்பது மார்க் வாங்குறாங்க ஃபைல் ஆனவங்க தோத்தவங்க சராசரியாக பதினஞ்சு மார்க் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஜெயித்தவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி ரேஷியோ வச்சு தான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா அப்போது இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் வின்னு இங்கே லாஸ் அதாவது ஜெயித்தவங்க தோத்தவங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா லூஸ் ஓகே இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயித்தவங்க முப்பத்தி ஒம்பது சதவீ ச சராசரி மதிப்பெண் வாங்குறாங்க தோத்தவங்க பதினஞ்சு சதவீதம் சராசரி வாங்குறாங்க இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் சரி ச சராசரியாக முப்பத்தஞ்சு வாங்குறாங்க இதானே நான் போட்ட இடம் தெரிஞ்சுங்களா இது சராசரி சென்ட்ரலில் வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஜெயித்தவங்க தோத்தவங்க சராசரியாக வந்து முப்பத்தஞ்சு வாங்குறாங்க ஜெயித்தவங்க முப்பத்தொம்பது வாங்குறாங்க தோத்தவங்க பதினஞ்சு வாங்குறாங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அங்கே ஒரு கோடு போட்டோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி கழிக்க போகிறீங்க அதாவது முப்பத்தஞ்சையும் நீ நான் கலர் மாற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முப்பத்தஞ்சியும் பதினஞ்சியும் கழிக்கணும் முப்பத்தஞ்சு பதினஞ்சும் கழித்தா இருபதுன்னு வரும் இருபதுன்னு வருமா எஸ் இருபது அப்படின்னு வரும் அடுத்தது இந்த முப்பத்தி ஒம்பதில் முப்பத்தஞ்சு கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் நாலுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா நாலு அவ்வளோதான் சார் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு ரேஷியோ எடுத்துங்க சரி அப்படிச்சு ரேஷியோ எடுக்கலாம் சரிங்களா புரியுதுங்களா போட்டது நாய் சித்துமா ஏன்னா அங்கே இடம் இல்லை இருபது ஈஸ்ட்டு நாலுன்னு வந்துச்சு இது சுருக்கலாம் ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் சுருக்கலாம் இது பாதி ரெண்டு இதில் பாதி நாலு சாரி பத்து இதில் பாதி ஒன்று இதில் பாதி அஞ்சு அப்போது அஞ்சு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒன்றுங்க இதுதான் ரேஷியோ கிடைக்குது கரெக்டுங்களா அஞ்சு பங்கு ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒரு பங்கு தோத்துருக்காங்க இதான் நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிட்டே வாங்க நீங்கள் நான் போகிறதுக்கு இடம் இல்லாததால நான் ஐஸ்ட் ஐஸ்ட்டு போடுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சரிங்களா அப்போது எத்தனை பங்காக பிரிக்கிறாங்க அஞ்சு ஸ்டூன்னா ஆறு பங்காக பிரிக்கிறாங்க மொத்தம் நமக்கு எக்ஸாம் எழுதுறவங்க நூற்றி இருபது பேர் ஆறு பங்காக பிரிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பங்கு கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கு கணக்கு போட ஈஸி அடித்தா இதில் பா ஓர் ஆறு ஆறு ஈராறுன்னா இருபதுன்னு வருமா ஒரு பங்கு இருபது பேர் அஞ்சு பங்குன்னா என்ன வரும் ஹை ரெண்டு பத்து நூறுன்னு வருமா சரி அவ்வளோதாங்க அப்போ ஜெயித்தவங்க நூறு பேர் தோத்தவங்க இருபது பேர் புரியுதுங்களா ஸோ இது புரியுதுங்களா நான் போட்டது கண்டிப்பாக புரியும் புரியலனா பதிமூணாவது கொஷின்ஸ் பதிமூணாவதா பன்னிரெண்டு பதினோராவது கொஷின் விட்டுருங்க நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது பொறுமையாக சொல்கிறேன் நான் ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கு ரேஷியோ டைப் நம்ம எடுத்துருப்போம் கிளாஸு அது புரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா பதினோராவது கொஷினுக்கு நீங்கள் போடுங்க நான் ஒரு டூ டேஸ் பொறுத்து நான் கமெண்ட்லேயே ஆன்சர் போகிறேன் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பன்னிரெண்டாவது கொஷின் பத்து எண்களின் கூட்டு சராசரி மைனஸ் ஏழு பத்து எண்களின் கூட்டு சராசரி மைனஸ் ஏழு ஒவ்வொரு எண்ணுடன் ஐந்தை கூட்டினால் புதிய சராசரியை காண்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் டூ ஓடி கொஷின் இது சரிங்களா ஸோ பத்து எண்களின் சரா அதில் வேறு வேல்யூ இருக்கும் பட் மாடல் பத்து எண்களின் கூட்டு சராசரி மைனஸ் ஏழு ஒவ்வொரு எண்ணை கூட அஞ்சு கூட்டினா அதோட சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் புரியத்துக்காக பத்து எண்லாம் எடுக்கல மூணே மூணு எண்ணை எடுக்கிறேன் மூணு எண்ணோட சராசரி ஏ எண்ணே வச்சுக்கிறேங்க உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் இந்த கொஷின் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் மூணு எண்ணோட சராசரி ஏழு ஒவ்வொரு எண்ணோட அஞ்சு கூட்டினா அதோடய சராசரின்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஏதோ ஒரு எண்ணு இருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணை கூட அஞ்சு கூட்டுறோம் மூணு எண்ணு தானே மூணு அஞ்சுன்னு போடுமா கீழே மூணு நம்பர்னு போடுமா எத்தனை இது கூட்டுறோமோ அதனால் சராசரி அப்போ பதினஞ்சு வகுத்தல் மூணு வருமா ஓர் மூணு மூணு ஐ மூணு பாஞ்சு அப்போ என்ன நம்பர் வருது இதே நம்பர் தான் வரும் அதாவது எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொரு நம்பராக கூட சேம் நம்பராக கூட்டினா ஆன்சர் அதான் வரும் நீங்கள் எத்தனை நம்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்களேன் இதே நீங்கள் ஆறுன்னு போட்டு இதே கணக்கில் இதே கணக்கில் ஆறுன்னு போட்டு போடுங்களேன் அதுக்கு ஆன்சர் ஆறுன்னு தான் வரும் எத்தனை நம்பர் சராசரியில் ஒரு எண்ணை எல்லாத்தா கூட கூட்டினாலும் அது வந்து என்ன ஆகும் ஆன்சர் அந்த எண்ணாக தான் இருக்கும் அப்போ அஞ்சு எண்ணோட கூட்ட அஞ்சு தான் வரும் ஏற்கனவே என்ன சொல்கிறாங்க மைனஸ் ஏழுன்னு இருக்காங்க மைனஸ் ஏழா அஞ்சுன்னு தானே ஆன்சர் வரும் அப்போது அஞ்சு இவை கூட்டலாம் பட் கழி கழிக்கிறது இருக்கிறதால கழிச்சுக்கு போகிறீங்க கழிச்சிங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் ஆன்சர் மைனஸ் ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் மைனஸ் ரெண்டு இருக்கான்னு பார்த்துடலாமா ஹைஸ்ட்டேன
அந்த எண் ஒன்று பதினைந்து என்பதற்கு பதிலாக மைனஸ் பதினஞ்சு என தவறுதலாக எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது எனில் அதன் சரியான சராசரியை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தனா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருப்பாங்க என்னது குரூப் டூவில் இதில் குரூப் டூ இது மட்டும் குரூப் ஃபோ குரூப் ஃபோர் லெவல் இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளையும் சராசரினாலும் இந்த டைப் தான் கேட்பாங்க நம்ம நைன்த்து புக்கில் இருக்குங்க இது சரிங்களா புது புக்குலேயும் நைன்த்து புக்கில் இருக்குது பழைய புக்குலேயும் நைன்த்து புக்கில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டைப் ரொம்ப ஈஸி கண்ண முடின்னு போட்டில் தான் என் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா சரி நம்ம போடுவோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் இருபது என்ன கராசரி கண்டுபிடிச்சா பன்னெண்டுன்னு வருதாங்க அதில் ஏதோ ஒரு எண் இங்கே எக்ஸ் ஒய்இ இசட்னு அப்படியே இருபது வரைக்கும் போகுமா டடில இதில் ஒரு எண் வெரிஃபை பண்ணும் போது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு எண் பதினைந்து அதாவது இங்கே பதினஞ்சு தான் போடணும் ஆனால் தவறுதலாக மைனஸ் பதினஞ்சின்னு போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்படி அந்த மைனஸ் பதினஞ்சு போட்டதால் நமக்கு பன்னெண்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ தான் நம்ம தவறை பார்த்துட்டோம்ல அப்போ இந்த எண்ணை நீக்கிட்டு இந்த எண்ணை இதுக்குள்ளே சேர்த்து தான் ஆன்சர் வந்துடுமா கரெக்டாக இல்லைங்களா கரெக்ட் அதுக்காக நம்ம மொத்த கணக்கு பண்ணணும் இல்லை இந்த பதினஞ்சை அந்த ஆன்சர்லேருந்து கழிக்கணும் இந்த பதினஞ்சை கூட்டணும் மைனஸ் பதினஞ்சை வெளியே எடுக்கணும் ப்ளஸ் பதினஞ்சை உள்ளே கூட்டணும் கரெக்டாக கரெக்டு தானே எஸ் அப்போ இதில் பாருங்கள் நான் ஃபார்மேட் எழுதுகிறேன் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதில் தான் நம்ம வந்து கூட்டுறோமோ கழிக்கிறோமோ நடக்க போகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் இது அப்படியே பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த வரிசையில் பதினஞ்சு போடணும் ஆனால் தவறு தான் ஒரு எண் கிட்ட இருக்கு அந்த தவறான எண்ணை கழிக்கணுமா கழிக்கணும் அந்த எண் என்ன அது மைனஸ் பதினஞ்சு அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு எத்தனை எண் மொத்தம் பத்து 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 எண் தானே இருபது சாரி இருபது அப்படியே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆயிடுச்சு இருபதுன்னு போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படியே பாருங்களேன் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா அப்போ முப்பதுன்னு கிடைக்குமா அப்போ முப்பது பகுத்தல் இருபது அப்படின்னு வரும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இதில் பாதி பத்துன்னு வரும் இதில் பாதி பதினஞ்சுன்னு வரும் கீழார இப்படி வச்சுப்போம் பதினஞ்சு வகுத்தல் பத்து கீழே ஒரு ஜீரோ இருந்தால் ஒரு புள்ளி வச்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு வருமா ஸோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு என்ன பண்ண போகிறான் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சாக கூட ஒன்று புள்ளி அஞ்சை கூட்டினா ஆன்சருங்க ஸோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சை கூட்டினா இது ஒன்று கூட்டினா பதிமூணு இது அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோவில் வைக்கிறது கேட்டால் ஒன்று ஆகிடும் அப்போது பதினாலுன்னு வருமா ஆன்சர் பதிமூணு பதினாலு தானே ஆன்சர் வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அப்போ ஆன்சர் பி சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸி நான் எதுவுமே பண்ணலங்க கணக்கெல்லாம் ஃபார்முலாகவே தொடலை அப்படியே சொல்லிட்டு தான் வரேன் உங்களுக்கு அது புரியுதா இல்லையான்றத கமாண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா சரி அடுத்ததுங்க ஏபிசி மற்றும் டி என்பன தொடர்ச்சியாக ஒற்றை எண்கள் ஒற்றை படையன்கள் ஒற்றை படையன்கள்லாம் கடைசி நம்பர் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அப்படி மாதிரி வரணும் சரிங்களா இதுதான் ஒற்றை படையன்கள் ஓகேங்களா நாலு எண்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கான் தொடர்ச்சியாக இருக்கான் ம் ஓகே அப்படின்னா அதை சொன்னேன் இப்போ ஒன்று மூணு ஏழு அப்படி அஞ்சு அப்படிலாம் வரும் சரிங்களா தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக ஒற்றை படையன்கள் மேலும் அவற்றின் சராசரி நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க மேலும் அதோடய சராசரி நாற்பத்தி ரெண்டுனா பியூக்கும் சியும் பெருகுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பியும் சியும் அப்போ நம்ம முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய ப்ராசஸ் தான் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்குமே நாற்பத்தி ரெண்டுனா எப்போவுமே சராசரியை பொறுத்த வரைக்கும் மைய என்ன தான் இருக்கும் சராசரியை பொறுத்த வரைக்கும் மைய என்ன தான் இருக்கும் நைன்த்து புக்கில் இருக்கும் இதை டிஎன்பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கீழே கூட இருக்குது பார்க்கலாம் சராசரினா மைய என்ன தான் இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போது இதில் எப்படி சார் போடலாம்னா ஒற்றை படையன்கள் அப்போ இதுக்கு பக்கத்து எண் என்னவாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஒன்றா இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்து எண் முப்பத்தி ஒன்பதாக இருக்கும் கரெக்டாக இதுக்கு பக்கத்து எண் ரெண்டு எழுதிட்டேன் இதுக்கு பக்கத்து எண் முன்னாடி போகிறது அப்போ நாற்பத்தி மூணு இருக்குமா இங்கே நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணா நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு வருமா கரெக்டு இங்கே என்ன வரும் நாற்பத்தஞ்சு அடுத்தது நாற்பத்தஞ்சு தான் மூணு எண் தானே மொத்தம் ஏபிசிடி தானேங்க அப்போ ஒன்று அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இது ஏ நான் கலர் மாற்றி போடுறேன் ஏ பி சி டி இப்போ எதை கேட்குறாங்க பியும் சியும் பெரு பியும் டியும் பெருகணும் பியும் டியும் பெருகணும் அப்போ நாற்பத்தி ஒன்று இஷ்டு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி அழிச்சுட்டு நாற்பத்தி ஒன்று இஷ்டு நாற்பத்தி ஒன்று இஷ்டு நாற்பத்தி அஞ்சு இது இன்ட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு பெரிய பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மொத்த ஹிஸ்ட்ரி இதுதான் பார்க்குறேன் மொத்த ஹிஸ்ட்ரே பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது எங்கேருந்த கணக்கு எத்தனாவது கணக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ம் இதோ இருக்குங்களே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி சராசரி முடிஞ்சிருச்சுங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ கூட சொல்ல எழுதியே வச்சுக்குங்க இப்போ என்ன கரண்டில் எக்ஸாம் வரப்போகுது இபி டிஎன் டி இபி டிஆர்பி விட்டு டிஎன்பிசி எடுத்துக்கினா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் வரப்போது குரூப் எயிட் வரப்போது கன்ஃபார்மாக சொல்கிற திட்ட விளக்கத்தில் இருந்து நாலு எக்ஸாமில் ரெண்டு எக்ஸாமில் வருங்க கன்ஃபார்ம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எக்ஸாம் கன்ஃபார்மாக இந்த கொஸ்டின் இருக்குது சரிங்களா தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க இந்த டெஸ்ட்டே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த டெஸ்ட்டில் இருந்து கன்ஃபார்மாக என்ன கேட்டிங்கனா ஒரு கொஷனுங்க நான் மினிமம் சொல்கிறேன் ஒன்று சராசரிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கணும் அப்படி கேட்கலனா திட்ட விளக்கத்துலேருந்து கேட்கணும் திட்ட விளக்கம் எங்கே இருக்குன்னா டென்த்து புக்கில் மட்டும்தாங்க இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை புள்ளியல் டாப்பிக்கில் இருக்குது புள்ளியல் டாப்பிக்கில் புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின் தாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இதே தான் கேட்குறாங்க திருப்பி திருப்பி அதனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின் மினிமம் மேக்சிமம் ரெண்டு கொஷின் கூட வரும் ஸோ தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சுங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா திட்ட விளக்கம் முடிஞ்ச அளவுக்கு டென்த்து புக்கில் புள்ளியல் டாப்பிக்கில் புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின் ரொம்ப 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 மஸ்ட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த மாறுபாடு கேடு திட்ட விளக்கம் கூட்டு சராசரி இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு எட்டு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம குரூப் ஃபோர்லேயும் வந்துருந்துச்சு குரூப் த்ரீ குரூப் எயிட்லேயும் வந்துருந்துச்சு அப்புறம் குரூப் த்ரீலேயும் வந்துருந்துச்சு கோஆப்டேட் எக்ஸாம் நடந்துச்சு பார்த்திங்களா அதுலேயும் வந்துருக்கு இதெல்லாம் நம்ம எழுதுகிற எக்ஸாம் ஏன் இப்போ நடந்த எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கரெக்டுங்களா பழைய குரூப் ஃபோர்லேயும் இருக்கும் புது குரூப் ஃபோர்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி நான் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொஷின் எடுத்து இப்போ என்னைக்கு ஆன்சர் கீ பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த ஒரு எக்ஸாம் அதாவது ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாம் நடந்துச்சு அது ஆன்சர் அது நான் பார்க்கலைங்க கொஷின்லாம் அப்போ டைப் ஆகிடுச்சு அதில் கூட ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம் இதுலேருந்து மினிமம் ஒரு கொஷின் எழுதியே வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி அடுத்தது பாருங்கள் பதினஞ்சாவது கொஷின் இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் நான் வந்து ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுக்காக எப்போவுமே திட்ட விளக்கம் மேலே தாங்க இருக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை நம்ம ஹோம்ஸ் லாவில் பார்ப்போம் சயின்ஸ் படிச்சுங்க கண்டிப்பாக நம்ம சயின்ஸ் படிக்காமலாம் இருக்க மாட்டோம் ஹோம்ஸ் லாவில் பார்ப்போம் இதில் இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டேன் சிக்மா அப்படின்றது திட்ட விளக்கம் எக்ஸ் பார்ன்றது குட்டு சராசரி சிவின்றது மாறுபாடு கெடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கிட்டேன் இங்கே எக்ஸு வந்து இங்கே இங்கே போடலாம் இங்கே போடலாம் அது எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா மெத்தேட் நாவு கட்சத்துக்கான சார்ட் சரிங்களா மறுபடியும் போகிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து சிக்மான்றது திட்ட விளக்கம் எக்ஸ் பார்ன்றது கூட்டு சராசரி சிவின்றது மாறுபாடு கெடு இன்ட்டு அன்ற சரிங்களா சரி இப்போ என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன கேட்குறானோ அதை மறைச்சிக்குங்க இது ரெண்டும் பெருக்கலுங்க இது பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த சார்ட்டில் சொல்கிறேன் இது ரெண்டும் பெருக்கல் கரெக்டாக அங்கே பெருக்கல் இல்லை இது ரெண்டும் வகுத்து அவ்வளோதான் இதை கேட்டாலும் இதை வகுக்க போகிறீங்க சரிங்களா வகுத்து இதுதான் இதுதான் ஃபார்மேட் இன்னைக்கு சார்ட் போட்டிங்களா அழிச்சிட்டுமா அழிச்சிடுங்க சரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் மறுபடியும் சார்ட்டே போடுவோம் என்னத்த எத்தனை வாட்டையாக போடுவோம் நீ வேற அப்படின்னு கேட்பீங்க புரியணும் இல்லை நமக்கு புரியணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் திட்ட விளக்கம் எக்ஸ் பாரு சிவி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஐஸ்ட் இது அழுதாக இருக்குதா சரி நான் படிக்கிறேன் ஒரு புள்ளி விபரத்தின் மாறுபாடு கெடு பதினெட்டு நான் கீழே எழுதும் மாறுபாடு கழுவுனா என்னங்க சொன்னால் சிவி சிவி ஈக்குவல் டு பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது திட்ட விளக்கம் மூணு புள்ளி நாலு ரெண்டு திட்ட விளக்கம்னா சிக்மா 
சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி நாலு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூட்டு சராசரி கேட்குறாங்க கூட்டு சராசரினா எக்ஸ்பர் அப்போ இதை மறைச்சிக்குங்க இதை மறைச்சிக்குன்னா இப்படி பாருங்களா இதை மறைச்சிக்கணும் இதை ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கிட்டேன் மறைச்சிக்கிட்டால் மீது என்ன தெரியுது திட்ட விளக்கம் வகுத்தல் சிவி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்முலாக்கு தான் அப்போ பேதுரம் பாருங்களேன் திட்ட விளக்கம் இது கலர் மாற்றிக்கலாம் திட்ட விளக்கம் டிவைட் பை மாறுபாடு கேடு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா அப்போ திட்ட விளக்கம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க மூணு புள்ளி நாலு ரெண்டு வகுத்தல் பதினெட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரொம்ப ஸ்டெப் போடுறோம்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு புரியத்துக்காக ஏன்னா ஒரே கொஷினில் சொல்கிற போகிறேன் நீங்கள் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் அப்போ இதாக கூட நூறு பேருங்கண்ணா நான் அவங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிடும் கரெக்டுங்களா நான் ஒன்றும் ஸ்டெப் போட்டுக்கிறேன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வகுத்தல் பதினெட்டு ஓர் பதினெட்டு பதினெட்டு பத்தொம்பது பதினெட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி அப்போ ஆன்சர் பத்தொம்பது சரியாக போச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் பத்தொம்பது இருக்குங்களா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா அந்த ஃபார்மில் வச்சு மற்ற ப்ராப்ளம்லாம் போட்டு பாருங்கள் நம்ம கிளாஸ்லேயும் பார்க்கலாம் அடுத்தது பதினாறாவது கொஷின் ஒரு புள்ளிபுரத்தின் திட்ட விளக்கம் ஒன்று ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளிபுரத்தின் திட்ட விளக்கம் திட்ட விளக்கம்னா என்ன அது சிக்மா ஒன்று புள்ளி ஆறு அதன் விளக்க வர்க்க சராசரி விளக்க வர்க்க சராசரி பரவற்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்ட கொஸ்டின் தான் திட்ட விளக்கம் ஒன்று புள்ளி ஆறு பரவற்படி அப்படின்னா என்ன சார் பரவற்படி அல்லது விளக்க வர்க்க சராசரி இந்த வர்க்கம் ஞாபகம் வச்சுங்க வர்க்கம்னா என்ன ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா அப்படி கேட்டாங்கன்னா விளக்க வர்க்க சராசரினா திட்ட விளக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க திட்ட விளக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் அப்போது இங்கே ஒன்று புள்ளி ஆறை ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க அப்போ ஒன்று புள்ளி ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணும் ஒன்றும் வேணாம் பதினாறு இன்ட்டு பதினாறு போடுங்க பதினாறு இன்ட்டு பதினாறு 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 இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் நான் கீழே போகிற ஒரு ஸ்டெப்பு பதினாறு இன்ட்டு பதினாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே ஒரு புள்ளி ரெண்டு ஸ்தானம் இல்லைங்களா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதுதான் ஆன்சர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கணக்குகள் தான் அது ஆனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய எழுதி வச்சுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு அப்புறம் இதுவும் டென்த்து புக்கில் தான் இருக்குது இதுவும் கேட்ட கொஷின் தான் ஒரு தொகுப்பில் ஒரு தொகுப்பில் விபரங்களில் மிக பெரிய மதிப்பு எழுபத்தி ரெண்டு மிக சிறிய மதிப்பு இருபத்தி எட்டு எனில் அதன் வீச்சின் கெழுவை காண்க உங்களுக்கு வீச்சு என்னன்னு தெரியும் வீச்சு என்னென்ன கெழு விட்டுருங்க வீச்சு என்னென்ன லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அதாவது பெரிய எண்ணையும் சிறிய எண்ணையும் கழிச்சா ஆன்சர் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீச்சு கேழு அதோட கேழு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று இல்லைங்க வீச்சு கேழுன்னு ஞாபகம் வந்தாவே மேலே என்ன பண்ணுறோனோ அதுக்கு ஆப்போசிட் கீழே பண்ணுங்க மேலே என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ் போட்டோமா அப்போ கே சாரி மேலே மைனஸ் போட்டோமா கீழே ப்ளஸ் போட்டுங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் அப்போது பெரிய நம்பரையும் சின்ன நம்பரையும் மேலே கழிங்க பெரிய நம்பரையும் சின்ன நம்பரையும் கீழே கூட்டுங்க ஆன்சர் அவ்வளோதான் வீச்சு கேழு வீச்சுன்னா ஞாபகம் வந்துடும் எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரிய எண்ணி சின்ன எண்ணி கைக்காத்து கேழுன்னு கேட்டாங்க நான் மேலே கழிச்சுன்னா கீழே கூட்டுங்க அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஃபார்முலாக இது தான் அப்போது என்ன ஆகும் எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு இது வீச்சு இதோட கேடு அப்படி கேட்டாங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு அப்போ இதை கூட்டு மேலே கூட்டு மேலே கழிக்கணும் கீழே கூட்டணும் அப்படி செஞ்சால் என்ன வரப்போகுது மேலே நாற்பத்தி நாலு வரும் கீழே நூறுன்னு வரும் கரெக்டாக நாற்பத்தி நாலு வகுத்தல் நூறுன்னு வரும் ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஸ்தானம் புள்ளி இன்னொரு ஜீரோக்கு இன்னொரு ஸ்தானம் புள்ளி அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு தான் ஆன்சர் ஓகே இருக்குதா பார்த்துருவோமே ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு எங்கே பா இருக்குது கீழே வந்துட்டுமா இந்த இருக்கா ஓகே இதோ இருக்குங்களே ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் ஓகேவா சூப்பர் அதுக்கப்புறம் பாருங்களா மைய போக்கு அளவு அளவை அளவைகளுக்குள் ஒன்று அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மையத்தை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது சராசரி மட்டும்தான் பரவற்படி திட்ட விளக்கம் வர்க்க மூலம்லாம் வெவ்வேறுங்க சரிங்களா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் மையத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் எதுனா சராசரி தான் கரெக்டாக அதே கேட்டு வச்சுருக்காங்க இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஒன் லெவல் குரூப் ஒன் இல்லை குரூப் ஒன் லெவல் ஓகேங்களா
லாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுன்னு அடிச்சுட்டு வரணும் சரிங்களா எப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஏழு வரிசை எழுதிப்போம் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூ மூணு இருக்குது மூணு அதுக்கப்புறம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இதானே இருக்குது கரெக்டுங்களா இதான் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் ஃப ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் அடிங்க இதடையே அடிச்சுருங்க அடுத்தது செகண்டு ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டு லாஸ்ட்டையும் அடிங்க தேர்டு ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டு லாஸ்ட்டையும் அடிங்க மையத்தில் ஒரே எண் இருந்தால் அதுதான் இடைநிலை சரி ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ரெண்டு நாள் வகுத்துருங்க சராசரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அதான் ஆன்சர் அப்போ இடைநிலைனா நாலு தான் ஆன்சர் ரெண்டு நம்பராக இருந்தால் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்து அதான் சராசரி ரெண்டால் வகுத்துட்டேன் ஸோ ஒரே நம்பர் இருக்கத்தால் நாலு தான் ஆன்சர் நாலு அடிச்சிடலாமா அடிச்சுட்டா தெரியும் நாலு இருக்குங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு இருக்கே அவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்தது கொஞ்சம் குயிக்க பார்த்துட்டு நிற்கு இல்லைங்களா அடுத்தது இருபதாவது கொஸ்டின் ஐந்து எண்களின் சராசரி நூற்றி எண்பது அவற்றில் ஒரு எண்ணை நீக்கினால் சராசரி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு என மாறுகிறது எனில் நீக்கப்பட்ட எண்ணை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீக்கப்பட்ட எண்ணெய் இதுவும் நம்ம சாக்லேட் வச்சே சொல்லலாம் நிறைய கணக்கு மொத்தமே சராசரி சொல்லிடலாங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப 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 ஈஸி ஈஸி கணக்கு ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா சரி என்ன சார் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அஞ்சு எண்ணுடைய சராசரி நூற்றி எண்பது அதாவது நல்லா எழுதுறேன் நூற்றி எண்பது அஞ்சு பேருக்கு ஓ ஓ அஞ்சு பேர் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்றேன் அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூற்றி எண்பது சாக்லேட் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்போ அஞ்சு பாசல் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அஞ்சு பாசல் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூற்றி எண்பது கொடுக்கலான்னு ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டோம்னே எங்கிட்ட மொ என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா அடுத்தது பாருங்களேன் ஒரு எண்ணை நீக்கினால் சராசரி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாக மாறுது அப்படின்னா நீக்கப்பட்ட எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டார் வெளியே போயிட்டோம்னே எல்லார் பாக்கெட்லேயும் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது நூற்றி எண்பது வச்சுருந்தேன் ஆனால் எல்லார் பாக்கெட்லேயும் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது மொத்தத்தையும் அவர் எடுத்து போயிட்டு போகிறாரு அப்போது என்ன பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே எடுத்துகிட்டு இருக்காரு கரெக்டுங்களா என்ன சொல்கிறது நூற்றி எண்பது சாக்லேட் பிளானிங்கில் இருக்குது ஆனால் ஒருத்தர் அமிச்சோம்னே ஒவ்வொரு பாக்கெட்லேயும் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது எத்தனை மிஸ் ஆகுது இருபத்தஞ்சு மிஸ் ஆகுது ஒரு ஆளுக்கு இருபத்தஞ்சு மிஸ் ஆகுதுன்னா அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் போயிட்டார் நாலு பேர் இருப்பாங்களா அப்போ எத்தனை இருபத்தஞ்சு 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 நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஆகுமா சரி நூறு ஓகேங்களா ஸோ நூறு ஆல்ரெடி அவருக்கு எவ்வளோ பிளானிங் நூற்றி எண்பது அவர் கையில் நூற்றி எண்பது தான் கொடுக்குறோன்னு ஐடியா பட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எல்லா பாக்கெட்லேயும் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்போ அவர் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார் இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி எண்பது கூட்டினா இரநூத்தம்பது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் முடிஞ்சு போச்சு இரநூத்தி எண்பது இருக்குதா பார்க்கலாம் எங்கே மேலக்குதா கீழக்குதா எங்கே ஆதோதோ பி ஆம் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் இராதாது கொஷின் செம்ம ஈஸி அப்படி தானே எஸ் கண்டிப்பாக செம் ஈஸி தான் அடுத்தது கூட்டு சராசரியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனையோ முறை தான் சொன்னேன் என்ன இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தொராவது கொஸ்டின் கூட்டு சராசரி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாறு இதன் கூட்டு சராசரி இது நம்ம டென்த் புக்கில் இருக்குங்க புள்ளியல் டாப்பிக்கில் ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதுன்னு என்ன சொன்னேன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காதீங்க சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் முத எண் கடைசி எண் சராசரியாக கூட்டுங்க ரெண்டால் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் கூட்டதால் ரெண்டால் அப்போ பதினெட்டு வகுத்தல் ரெண்டு அடிச்சு முதல் 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறேன்னா பத்து மதிப்புகளின் திட்ட விளக்கம் மூன்று ஒவ்வொரு மதிப்புடன் நாளை கூ கூட்டி கிடைக்கும் புதிய திட்ட விளக்கத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது குரூப் ஒன் கொஷின் சரிங்களா நான் திட்ட விளக்கத்தை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் பத்து மதிப்புகளின் திட்ட விளக்கம் மூணு அதில் அதில் வந்து அந்த மதிப்போட நா நாளை கூட்டினா புதிய திட்ட விளக்கத்தின் திட்ட விளக்கம் நல்லா பாருங்கள் புதிய திட்ட விளக்கத்தின் விளக்க வர்க்க சராசரியை காண்க விளக்க வர்க்க சராசரினா என்ன சொன்னேன் சிக் அதாவது திட்ட விளக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு திட்ட விளக்கத்தை பொறுத்தவரை ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க சார் ஒரு திட்ட விளக்கத்தாக கூட ஒரு எண்ணெய் கூட்டினாலும் கழித்தாலும் அந்த மதிப்பு மாறாது கூட்டினாலும் கழித்தாலும் அந்த மதிப்பு நான் இதை இதுவுலேயே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லியிருப்பேன் ஏஎஸ் ஓல்டு அதிலே பார்த்துங்க ஒரு எண்ணெய் கூட்டினாலும் கழித்தாலும் திட்ட வித திட்ட விளக்கத்தின் மதிப்பு மாறாது இதே பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் அந்த எண் மாறுபடும் பெருக்குனா பெருக்கிங்க வகுத்தா வகுப்பீங்க அப்போ ஒவ்வொரு மதிப்போட நாளை கூட்டுறீங்க அப்படி நாளை கூட்டினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன நடக்கும் அதனால் மதிப்பு மாறாது அப்போ திட்ட விளக்கம் வந்து மூணு தான் இதாக கூட மூணு மா அதாவது நாலுன்ற நம்பர் கூட்டினாலும் திட்ட விளக்கம் மாறாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இதில் விளக்க பருக சராசரினா இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்களா மூ மூணு ஒன்பது ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் ஒன்பது அவ்வளோதான் செம்ம ஈஸி கரெக்டுங்களா செம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அலைவெண் பரவலின் அரை அலைவெண் பரவலின் மூன்று கால்ம கால்மங்கள் இருபது நாற்பது ஐம்பது எனில் கால்மனின் விளக்க கேழுவை காண்க நல்லா பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஒரே கொஷின் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்க கொஷினே படிக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் கேட்குறீங்க இது இதுவும் கொஷின் ஒன்று தான் ஆனால் கேட்டது பாருங்களேன் கால்ம விளக்கம்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே கால்ம கால்மன விள விளக்க கேழுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு என்னத்தை படிக்கிறீங்களோ எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு வேறு ஷார்ட் கட்டி அதாவது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சார் ஒரே கொஷின் கேட்டிருக்கேன் என்ன நான் இது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் அவங்களுக்கு வேறு சமாளிக்கிறதுக்கு இல்லை இல்லை சிஸ்டர் இது மாதிரி நான் வந்து சம ஒர்க்கு நைட்டு வந்தால் கொஷின் எடுத்தேன் ஆனால் நான் பார்க்கல ரெண்டு வாட்டி இப்போ டைப் பண்ணிட்டு போல இருக்குன்னு ஆ ஓகே சார் இஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அண்ணா அப்படின்னு நீங்கள் நான் அப்பயே சுச்சிட்டு தான் அமிச்சேன் நீ என்னத்தை படிக்கிற இதில் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்காமல் கேட்குறீங்க சரி ஓகே சிஸ்டர் பாருங்கள் நல்லா சரி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலா கால்ம விளக்க கேடு கால்ம விளக் விளக்கம் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா விளக்க கேழு கேழு அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் சரிங்களா வீச்சு கேழு ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி தான் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் டிவைடட் பை கேழு நான் சொன்னேன் இங்கே என்ன செய்கிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் செய்யுங்க அழிச்சுட்டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் மூணு நம்பர் இருக்குங்களா இருபது வந்து கியூ ஒன் நாற்பது வந்து கியூ டூ முப்பது வந்து ஐம்பது வந்து கியூ த்ரீ அப்போது மேலே லார்ஜஸ்ட்டு மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட்டு போட்டால் கீழே என்ன சொன்னேன் கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் ப்ளஸ்ஸு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன இருக்கும் ஐம்பது மைனஸ் இருபது டிவைடட் பை ஐம்பது ப்ளஸ் இருபது அப்படின்னு என்ன வரும் முப்பது டிவைடட் பை எழுபது அப்படின்னு வரும் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் மூணு பை ஏழு ஆன்சர் இங்கேயும் மூணு பை ஏ இருக்கும் ஒழுங்காக பார்க்கணும் சரிங்களா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு சரிங்களா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க சும்மா சின்ன விஷயம் நடந்துடாதீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை கெழுனாவே மேலே கழிச்சிங்கன்னா கீழே கூட்டணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி அடுத்தது இதே கொஷின் தான் இருபத்தி ஏறாவது கொஷின் பட் இதில் கால்ம விளக்கம் கியூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ கால்ம விளக்கம்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் லார்ஜஸ்ட்டு மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட்டு டிவைடட் பை ரெண்டு அவ்வளோதாங்க லார்ஜஸ்ட்டு மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அதுதான் கெழுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட் கீழே செய்யுங்க வெறும் விளக்கம்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு போட்டுங்க அப்போ இப்போ தான் பார்த்தோம் ஐம்பது மைனஸ் இருபது டிவைட் பை ரெண்டு அப்போது முப்பது வகுத்தல் ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா பதினைந்து ஆன்சர் பதினைஞ்சு இருக்குங்களா ஆப்ஷன் டி சரியான ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் இது குரூப் ஒன் கொஷின் ரெண்டு கம்மா நாலு கம்மா ஆறு கம்மா எட்டு என்ற புள்ளி விபரத்தின் திட்ட விளக்கத்தை காட்டுங்க பெரிய ப்ராசஸ்ங்க கே டேபிள்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் வேணாம் 
ஒன்றுமே இல்லை திட்ட விளக்கம்னு இது மாதிரி ஏறு வரிசையில் இருந்தால் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தா அதை செஞ்சுருங்க ஏறு வரிசையில் இருந்தால் நான் என்ன சொன்னேன் சராசரிக்கு லா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ரெண்டு லாஸ்ட் நம்பர் எட்டு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க சராசரியாக கூட்டுங்க ரெண்டு அப்போ பத்து வகுத்தல் ரெண்டுன்னு வருமா சாரி சாரி ஒரே நிமிஷம் இது இது ஓகே ஓகே அப்படியே புரிஞ்சுங்க இப்படி போட்டால் இது தானே நம்ம சராசரியில் சொன்னேன் அப்படி அப்படியே இருங்க ஓகேங்களா ஓகே இதை நோட் பண்ணுங்க பட்டு கான்செப்டுக்காக டிஃப்ரெண்டேஷன் பண்ணுங்க இதுதானே சராசரி கண்டுபிடிக்க ஆனால் திட்ட விளக்கம்னு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை எண்ணு எத்தனை எண்ணு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எண்ணா எஸ் அஞ்சு எண் அப்போது என்ன பண்ணுங்க அஞ்சு எண் தானே எத்தனை எண்ணோ அதால் வகுத்துருங்க முன்ன சராசரிக்கு என்ன சொல்லியிருப்பேன் மொத எண்ணையும் கடைசி எண்ணையும் சராசரியாக கூட்டுங்கன்னு இருப்பேன் அது ரெண்டு தீக்குட்டி ரெண்டால் வகுப்பீங்க பட் இதில் திட்ட விளக்கம்னு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை எண்ணையும் அதாவது மொதல் எண் என்னங்க ரெண்டுங்க லாஸ்ட் எண் என்னங்க எட்டுங்க இதை கூட்டுங்க திட்ட விளக்கம்னு கேட்டால் மொத்த எண் எத்தனை அஞ்சு எண்கள் அப்போ அஞ்சால் வகுத்துருங்க அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் இப்போ புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது என்னென்ன அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ என்ன வரும் என்ன வரும் பத்து வகுத்தல் அஞ்சுன்னு வரும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சு பத்து ரெண்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கோச்சிங் சென்டர் போக முடியாமல் வீட்டில் படிக்கிறவங்களுக்காக தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீயாக பண்ணுற டெஸ்ட்டு நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் வெற்றிகரமாக எட்டாவது டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் கீ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் சொல்கிற கமாண்டை பொறுத்து தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக யூடியூப்பில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நடத்த போகிறோம் ஸோ இதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணலாம் அவங்க பண்ண சொல்லிடுங்க மிக விரைவில் என்னைக்கு அஞ்சாம் தேதி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஷெடியூல் பிரகாரம் அந்த ஷெடியூல் நான் பார்க்கல சார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒழுங்காக டிஸ்கிரிப்ஷனும் பாருங்கள் எனக்கு மறுபடியும் மெசேஜ் அனுப்பாங்க இல்லையே இல்லையேன்னு நிறைய இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் உடனே இல்லைனா நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அப்போ தான் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா கலெக்ட் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக என்னாலையும் பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம ஜாப் போய் தீரணுங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி போக முடியாதவங்களுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய முயற்சி எல்லாமே என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டருக்கு தான் உங்ககிட்ட நான் தேங்க்ஸ் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் எல்லோரும் ஜாப் போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய சிஸ்டர் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சது டிஸ்லைக் போட்டுருங்க ரெண்டாம் கட்டம் இருந்தால் கமாண்டில் சொல்லுங்கள் எது புரியலன்னு கண்டிப்பாக அடுத்ததில் பார்ப்போம் நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக இருக்கும் புதுசாக இருந்தாலும் என்னவாக இருக்கும் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போது புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ டிஎன்இபிக்கும் இது யூஸ் ஆகும் டிஆர்பி பியூக எக்ஸாமுக்கும் போலீஸ் எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் டிஎன்பிசி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் அடுத்த டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணாம் தேதி